రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో జరిగినటువంటి అవినీతి అరాచక పాలన ఎదిరించి ఒక అవకాశం ఇస్తే ప్రజలకు ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని కల్పిస్తామని చెప్పేసి ప్రజల్ని నమ్మించి అధికారంలో వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కక్ష సాధింపు చర్యలు తప్ప ఎప్పుడైనా కక్ష సాధింపు చర్యలు ఎవరు చేస్తారే అనంటే ప్రభుత్వాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కక్ష సాధింపు చర్యలు చేసేవాడు అసమర్థుడు అవుతాడు తప్ప సమర్థుడు ఎప్పుడు కాడు సమర్థుడు ఎప్పుడు కూడా తన సమర్థవంతంతో పరిపాలన సాగించి ప్రజల మన్నల్ని పొందుతారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి లాగా కానీ మీరు అధికారంలోకి వచ్చేటప్పుడు రాజన్న పాలన ఇస్తామని చెప్పి అధికారంలోకి రావడంతోనే ఈ రాష్ట్రానికి ఒక రాక్షస పాలన చూపిస్తున్నారు మీరు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా కక్ష సాధింపు చర్యలు ప్రశ్నించినటువంటి వాళ్ళ మీద పోలీస్ కేసులు పెట్టి దౌర్జన్యపూరితమైనటువంటి మీ శాసనసభ్యులు మంత్రుల యొక్క భాషతో ప్రజల్ని భయభ్రాంతులు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి నేను అడుగుతా ఉన్నా మీ బాబాయ్ కేసు సిబిఐకి అప్పజెప్పాలని మీరు డిమాండ్ చేశారు మేము కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేశాం ఆ కేసు సిబిఐకి అప్పజెప్పమని ఆ కేసే కాదు అసలు మీ మీద అత్యం ప్రయత్నం కోడికత్తి ఏమైంది అలాగే హైదరాబాద్లో డేటా దొంగతనం చేశారు ఆ కేసు సిబిఐకి అప్పజెప్పాలి ఆ ముద్ద ఆయన అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి ఆ డేటా దొంగతనం కేసు ఏమైంది మీ అసమర్థతకి ఇవన్నీ కూడా నిదర్శనాలు కావా ఈ రోజున మీ అసమర్థతకు నిదర్శనంగా ఏదైతే మీ బాబాయ్ కేసు వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి కేసు మేము సిబిఐకి అప్పజెప్పాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేశామో మీకు మీలో చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఏదైతే మీరు పరిటాలు రవి చనిపోయినప్పుడు మీ మీద అభియోగం వచ్చినప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వాలంటీర్గా సిబిఐ విచారణ జరిపించారు మీకు గనక చిత్తశుద్ధి ఉంటే మీరు ఇవాళ సిబిఐకి వైఎస్ వివేకానంద రెడ్డి గారి కేసును అప్ప చెప్పాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అలాగే ఏదైతే ఈ రాష్ట్రంలో అక్రమంగా కేసులు పెట్టాలనే కదా మీరు మీ చేతుల్లో ఉంచుకున్నారు ఈ రకంగా అయితే తెలుగుదేశం పార్టీ పోలీసును మిస్యూజ్ చేసిందో మీరు కూడా అదే దావలో మీకు ప్రత్యర్థుల్ని మీ బాబాయ్ కేసులో ముద్దాయిలుగా పెట్టాలని చెప్పేసి మీరు చేసేటువంటి ప్రయత్నాన్ని కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నామనేటువంటి కూడా చెప్తా ఉన్నాం అలాగే ఇసుక అక్రమ దంద ఇసుక మాఫియా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చేసింది కానీ మీకు అధిక దాన్ని వ్యతిరేకించి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి మీరు ఈ రోజున మీరు చేస్తున్న పని ఏంటి అని చెప్పేసి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో ఇసుక మాఫియా యథేచ్ఛగా జరుగుతూ ఉంది దాన్ని ప్రశ్నించినటువంటి వాళ్ళ మీద ఎస్సీ ఎస్టీ కేసులు బనాయిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మా ఎస్టీ మోర్చా అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ రెడ్డి అతను ఎస్టీ అని కూడా చూడకుండా అతను ఇసుక మాఫియాని అడ్డుకున్నాడు అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో అతని మీద ఎస్సీ ఎస్టీ అట్రాసిటీస్ కేసు పెట్టారు ఇవాళ ఇక్కడ మేము చెప్పాం విలేజ్ వాలంటీర్లు పెట్టినప్పుడే చెప్పాం మీ కార్యకర్తల్ని ప్రభుత్వ సొమ్ముతో ప్రజల సొమ్ముతో మీ కార్యకర్తలకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చారు మీ పార్టీ పని తప్ప వాళ్ళు వేరే పని చేసినటువంటి పరిస్థితి కాదని ఇవాళ కడప కడపలో రవీందర్ నగర్లో జరిగినటువంటి విషయం ఏంటి ఈ విలేజ్ వాలంటీర్స్ మీ వైసీపీ కార్యకర్తలు ఇద్దరు కలిసి మీరు వైసీపీకి ఓటు వేయాలి వైసీపీకి ఓటు వేయకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో తిరిగితే మీ అందరు పెన్షన్లు కట్ చేస్తాం మీ అందరు కార్డులు కట్ చేస్తాం మీకు గృహాలు ఇవ్వం ఏ ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమం కూడా మీకు ఇవ్వమని చెప్పేసి బెదిరిస్తుంటే ప్రశ్నించినటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తల మీద మీరు దాడి చేసి ఈ రోజున అందులో లేనటువంటి మా కార్యకర్త యాక్టివ్గా తిరిగి రేపు కార్పొరేటర్గా సమర్థవంతంగా పోటీ చేయగలిగినటువంటి కార్యకర్త పోటీ చేస్తాడని చెప్పేసి పోటీ భయంతో అతని మీద త్రీ నాట్ సెవెన్ బండి ప్రభాకర్ మీద మీరు త్రీ నాట్ సెవెన్ కేసు పెట్టడం అనేటువంటిది కూడా తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం ఇటువంటి చర్యల్ని భారతీయ జనతా పార్టీ ఖచ్చితంగా ఇక ముందు రోజుల్లో కూడా ఉద్యమాల ద్వారా ఎదుర్కొంటాం మీరు చేసేటువంటి అన్యాయాన్ని అరాచకాన్ని అక్రమాలని ఖచ్చితంగా ప్రజల దృష్టిలో
పెడతాం ప్రజా ప్రజల తరఫున పోరాడతామని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ అక్రమ కేసులను వ్యత్యాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కుంటుపడిపోయినటువంటి విషయం ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు అదేవిధంగా రాజధానికి సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతులు ఒక పార్టీకో ఒక నాయకుడికో కాదు వారు వారు భూముల్ని ఇచ్చింది మన రాష్ట్రంలో ఒక మంచి రాజధాని నిర్మాణం అవుతుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో ప్రభుత్వానికి రైతులు ఇవాళ భూములు ఇచ్చినటువంటి సందర్భంలో అక్కడ అవినీతి జరిగింది అనేటువంటి నెపంతో మూడు రాజధానుల ప్రస్తావనని వాళ్ళ తెర మీద తీసుకురావడం జరిగింది ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి గారిని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది నిజంగా అవినీతి జరిగినట్లయితే మీరు ఎందుకు అవినీతి పరుల మీద చర్య తీసుకోవడం లేదు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది కేవలం అవినీతిని బూచిగా చూపి ఇవాళ రాష్ట్ర అభివృద్ధికి మీరు అడ్డుకాలు మోకాలు అడ్డడం అనేది ఇది సమంజసం కాదు అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నటువంటి విషయం అదేవిధంగా వారి నాయకులు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు వారు వాడేటువంటి భాష ఏదైతే ఉందో సంస్కారం కలిగినటువంటి వారు ఎవరూ కూడా ఆహ్వానించేటువంటి భాష కాదు నిన్న జనసేన జనసైన్యాధ్యక్షుడు అయినటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా చాలా అసభ్యకరమైనటువంటి వ్యాఖ్యల్ని మరి వారి మంత్రి చేసినటువంటి సందర్భంలో ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ఖండిస్తుంది ఇది మాత్రమే కాదు మరి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు మేము ఈ పథకం ఆ పథకం అని చెప్పి చెబుతూ అనేక పథకాలని ప్రవేశపెడుతున్నారు అయితే రాష్ట్రం మీద ఆర్థిక భారం ఉన్నటువంటి సందర్భంలో సరి అయినటువంటి వనరులు రానటువంటి నేపథ్యంలో నిజం చెప్పాలంటే వారు తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాల వల్ల ఇవాళ రాష్ట్రానికి పరిశ్రమలు కావచ్చు పెట్టుబడులు కావచ్చు రానటువంటి సందర్భంలో మీరు మీ ఆదాయాన్ని పెంచుకోనటువంటి సందర్భంలో ఇవి భవిష్యత్తులో ఏ విధంగా కొనసాగిస్తారు అని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసినట్లుగా ప్రత్యేక హోదాలో కేంద్రాన్ని దోషిగా నిలబెట్టినట్లుగా ఇవాళ మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారు కొనసాగించలేనటువంటి నేపథ్యంలో అది కేంద్రం మాకు సహకరించడం లేదు అనేటువంటి ఒక నెప ఒక అభాండం కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద భారతీయ జనతా పార్టీ మీద వేసేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి వారిని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రశ్నిస్తుంది మీరు శ్వేతపత్రం చూపండి శ్వేత పత్రాన్ని మీరు ప్రవేశపెట్టండి ఏ విధంగా మీరు ఆదాయాన్ని పెంచుతున్నారు ఏ విధంగా ఈ యొక్క పథకాల్ని కొనసాగిస్తారు అనేటువంటి విషయం మీద శ్వేత పత్రాన్ని భారతీయ జనతా పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది మామూలుగా అందరికి నమస్కారం సామెత చెప్తుంటారు దొంగలు మాత్రమే దొంగ దొంగ అని తప్పించుకోవడానికి దొంగ మాట అలాగనే ఇక్కడ స్థానికంగా బండి ప్రభాకర్ చేయని తప్పుకు దొంగ కేసులు పెట్టిన కేసును ఎత్తివేయడానికి కార్యక్రమం రాష్ట్రం అంతా అరాచక సరిలేరు నీకెవ్వరు అన్ని పథకాలను ఎత్తేయడంలో అలా వైకుంఠపురానికి పంపడం ఆ విధంగా ప్రశ్నించినందుకు ఇక్కడ కేసు అయ్యా రేషన్ కార్డు అందరికి ఇవ్వాల్సిందే అయ్యా ఇండ్ల పథకం నిజంగా అందరికి ఇవ్వాల కేంద్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో ఇచ్చిన పథకాలకు అందరికి ఇవ్వాల ఇలాంటి గట్టి మాటలు చెప్పినందుకు దొంగ కేసు అసలు నువ్వు మా మీద కూడా ఇదే ఆరోపణ దొంగ కేసుల ఆరోపణ మేము సిబిఐకి ఇవ్వమంటున్నాం మీ చిన్నం అడిగింది మీ చిన్నాన్న కూతురు అడిగింది మేము అడుగుతున్నాం బీటెక్ రవి అడుగుతున్నాం సిబిఐకి పోయమని అది రేపు హీరింగ్ కూడా ఉంది మాకు తప్పుంటే మాది చిన్న పాయింట్ వన్ పాయింట్ జీరో జీరో వన్ తప్పుంటే మమ్మల్ని ఎక్కడైనా దేవర దున్నో పోతును ఊరేగించినట్టు ఊరేగించి నరికి చంపమంటున్నాం కానీ మీ తప్పు ఉంటే మీకు ఏ శిక్ష వేయాలో మీరే చెప్పవలసిందిగా కోరుతున్నాం అది మళ్ళీ కోర్టును రేపు కూడా మా సీనియర్ లాయర్లు వస్తారు ఆర్గు చేస్తారు సిబిఐ కావాలని కోరుతాం సిబిఐ వేస్తారని ఆశిస్తాం ఈ దొంగ కేసుల నివారణను క్లోజ్ చేయాలని ఎస్సీ ఎస్టీ సెల్లు ఉన్నాయి అదే కాకుండా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంది మానవత్వ సంఘాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కింద చోట తిరిగి మేము లీగల్గా కూడా ఫైట్ చేస్తాం ఆల్రెడీ ఎనికి తీసుకున్నాడు ఏంటి ఆయన ప్రతిపక్షములో ఉన్నప్పుడైతే అధికార పార్టీ అధికారుల మీద నమ్మకం ఆయన అధికారంలో కూర్చుంటేనే అధికారుల మీద నమ్మకం ఆ సిట్టు ఏమైంది అంటే అది ఇన్ సిట్ పొజిషన్ సిట్ అంటే స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీమ్ సిట్ అంటే మన వాళ్ళు చెప్తారు సిట్ అంటే కూర్చోవడం అని సిట్ ఏమైంది అంటే సిట్ కూర్చుంది అది అది పనిచేయడంలో పరిగెత్తడంలో ఏమంటే ఆయన చెప్తే ఏం చెప్తే అది ఆయన ఆడింది ఆట పాడింది పాట ఆ పాట పాడకుంటే ఈ పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి దాని పరిస్థితి వెనక్కి తీసుకున్నాడు సిగ్గు లేకుండా